Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, esto es un programa especial de 100.000 suscriptores, que es algo increíble. Yo, desde luego, os tengo que dar las gracias por el seguimiento que estáis haciendo del canal. Hemos conseguido muchos suscriptores en muy poco tiempo y, desde luego, pues no habría sido si no es gracias a vosotros, ¿no? Entonces, pues muy agradecido, disfruto muchísimo con lo que estoy haciendo y, bueno, pues un agradecimiento total y para ello, pues qué mejor que hacer una celebración con eh, 100.000 suscriptores, pues 100 tipos de humanoides que han aparecido a lo largo de la historia. Así que, si les parece bien, vamos a empezar y vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos eh, mucho más lejos que lo que hemos viajado nunca, ¿no? Porque en la máquina del tiempo nos vamos a las minas de Klemsdorf en Sudáfrica, en un yacimiento que tiene unos 2.8, incluso 3 millones de años de antigüedad, y encontramos unas esferas que parece que están talladas en lo que sería su canto, ¿no? Pero claro, el tallado de esas esferas, que son de bronce, desde luego no corresponde a ningún tipo de anomalía que podamos decir geológica, ¿no? Tienen que haber sido talladas a propósito, además son tres líneas perfectamente paralelas. ¿Quién consiguió hacerlo? Desde luego los seres humanos es imposible, ¿no? ¿Quién, quién eh, sería capaz de cincelar este bronce y con qué tipo de herramientas y para qué? Es posible que estemos hablando, por tanto, de antiguos astronautas de otros mundos que quizá eh, pues vinieron al planeta Tierra y que de alguna manera, bueno, pues hicieron este trabajo y se quedó allí abandonado, ¿no? También sería posible que dentro del fenómeno ovni, que de dentro del fenómeno de los humanoides, también existan los viajeros en el tiempo. Y en este programa vamos a ver algunos casos en donde vemos, eh, pues, eh, pues seres que se parecen a los seres humanos, pero que van como protegidos con escafandras, ¿no? Como si los humanos del futuro no pudiesen respirar la atmósfera que tenemos a día de hoy. Bueno, Cogemos otra vez la máquina del tiempo y nos vamos a Sego Canyon, año 5500 antes de Cristo, y ahí tenemos a, a los pueblos eh, norteamericanos, a las antiguas tribus indias, y, y más que indias, que eran prácticamente aborígenes, en donde esta gente eh, pues conseguía plasmar sus dioses, lo que eran para ellos las personas más importantes o las deificaciones más importantes de su civilización en cuevas. Bueno, pues resulta que si empezamos a estudiar un poco cómo son esos, esos dioses, nos encontramos que son muy parecidos a las descripciones que tenemos a día de hoy de personas que han tenido encuentros del tercer tipo. Cabezas con forma de pera, grandes ojos, incluso antenas, eh, bueno, pues lo que serían hombros muy grandes y luego también un cuerpo perfectamente estrecho, cabezas triangulares y por supuesto una situación de poder por encima de lo que somos los seres humanos, ¿no? Esto es bastante interesante porque nos encontramos este tipo de, de, de visiones también en Horseshoe Canyon en, 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 en Estados Unidos, ¿no? Año 7000 antes de Cristo y nos encontramos una serie de de bueno, de pinturas rupestres, en donde aparecen una serie de dioses que desde luego son fascinantes. Son dioses que son mucho más grandes que los seres humanos, son dioses que tienen a veces tres ojos y que de hecho pues están muy estilizados cuando los seres humanos no lo están y de hecho vemos que entre los dioses hay algunos que están como separados, como si fuesen los auténticos jefes, como si de alguna manera tuviese una situación de poder incluso entre los demás dioses, ¿no? Dentro de ellos encontramos a uno que es el principal y a otro que parece tener una cabeza con forma ovalada que desde luego se corresponde muchísimo con las modernas descripciones que decíamos anteriormente, ¿no? Bueno, Horseshoe Canyon, año 7000 antes de Cristo, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a Tasili, año 5000 antes de Cristo y también encontramos a algunas, a algunos duendes en las cuevas de Tasili, eh, el gran dios marciano, también lo podemos encontrar allí, que tiene pues una forma ciclópea y esto es muy interesante porque en el primer caso encontramos eh, una similitud con los duendes de Hopkinsville, año 1955 es prácticamente el mismo diseño y luego por otra parte con el gran dios marciano eh, que se descubrió en estas cuevas, que es eh, cíclope y que tiene pues como una serie de hendiduras en la cabeza bueno pues resulta que tenemos una descripción similar en, eh, la, en un caso eh, en los años 50 en Brasil, en el barrio de la Sagrada Familia. Es prácticamente el mismo tipo de ser. Lo que pasa es que están separados pues prácticamente 5.000 años. ¿no? En este tipo de cuevas encontramos también eh, eh, episodios o escenas de abducción. 
situaciones, ¿no? En donde seres con escafandras parece que están llevando a, a lugareños al interior de un objeto ovalado que parece estar eh, siendo, bueno, pues eh, expediendo luz o, o dando luz, ¿no? Y luego por otra parte tenemos los Guanyinas, año 8000 a.C., muy similares a los que hemos visto en Tasili, civilizaciones que no se conocen entre sí y que también son los dioses, los dioses Guanyina, grandes ojos y como un aspecto refulgente alrededor, como si de alguna manera emanasen sus propios cuerpos algún tipo de luz o electricidad. Ese es el efecto que se está haciendo en este tipo de pinturas rupestres, ¿no? Bueno, es fascinante porque también encontramos diferentes tipos de ovnis o incluso objetos voladores eh, pues eh, que podamos decir eh, pues perfectamente descritos, ¿no? Porque resulta que en Tasili encontramos una serie de dibujos como sombreros, ¿no? Como con ángulos rectos, que desde luego no se corresponden a lo que se ha estudiado que aquellos pueblos podían eh, representar con su simbología, quizá para las plantas, quizá para los animales. No, lo que pasa, lo que estamos viendo realmente en estos dibujos de Tasili prácticamente es un pequeño atlas de los objetos que estaban viendo en la antigüedad, sobre todo todo porque están en las mismas paredes en donde aparecen esos dioses que no se corresponden ni con atuendos ni por supuesto con otro tipo de, de animales o insectos, ¿no? Me parece algo totalmente increíble. Luego, por otra parte, por supuesto, los orígenes de la humanidad. ¿De, de, de dónde salimos nosotros? ¿no? ¿Dónde está nuestro eslabón perdido? ¿Y quién nos ha dejado aquí? ¿no? Bueno, pues es increíble porque resulta que en toda la mitología sumeria, en la antigua Babilonia, aparecen esos dioses con, bueno, pues eh, con aspecto de serpiente, los dioses Enki y Enlil, eh, representando pues dioses positivos, incluso dioses negativos, que estarían eh, pues de alguna manera creando al hombre eh, pues prácticamente con un método de fecundación in vitro, una especie de selección genética, ¿no? Eso es eh, realmente fascinante porque estaría dando respuestas a muchos de los enigmas que encontramos a día de hoy en la historia, en la evolución, ¿no? En, en, de dónde, en realmente en la gran respuesta, ¿no? De dónde salimos, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos que los pueblos mesoamericanos, en Latinoamérica, bueno, pues resulta que también aparecen algunas escenas eh, de pequeñas estatuillas con... Eh, lo que parecía, parecerían ser astronautas, ¿no? Quizá esos viajeros en el tiempo de los que hemos hablado an en anteriores ocasiones, ¿no? Bueno, pues ahí queda un poco como... Bueno, como referente, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos las figuras Dogu, también 5 o 6 mil años antes de Cristo, y esas figuras Dogu, una vez más, tienen esos ojos almendrados, cabezas triangulares, e incluso algunos de ellos tienen escafandras, cuando, por supuesto, la tecnología del vapor no se había inventado hace 5 mil años, ¿no? Es increíble, porque todo esto está ocurriendo mientras que los babilonios estaban hablando de sus dioses, de las creaciones de los dioses, y empezamos a observar todo lo que son las tablillas de la ciudad de Nínive y encontramos tecnología, encontramos posibles eh, artilugios, artefactos manufacturados, ¿no? Incluso eh, la propia construcción que hay en Balbec se ha comentado, diferentes, eh, diferentes investigadores eh, relacionados con la industria aeroespacial, que podría ser prácticamente una lanzadera, una plataforma para la lanzadera de eh, naves interestelares, ¿no? Aunque parezca increíble, realmente no nadie ha dado ninguna explicación plausible y, y posible ante este tipo de estatuillas, este tipo de, de pinturas rupestres y, por supuesto, eso lo que hay en Balbec y ya no podemos hablar de lo que hay en Egipto, ¿no? Con las pirámides de Egipto, ¿no? Bueno, eh, eh, lo cierto es que a lo largo de la historia nos hemos encontrado con siempre las mismas figuras, ¿no? Las mismas figuras relacionadas con el demonio, ¿no? Ese demonio que aparece esos, esos eh, pues, dia diablos o diablillos del bosque que nos los encontramos, que, que siempre relacionados están además con el azufre, ¿no? Con visiones además horripilantes, con daños para los testigos. Y, y es curioso porque en muchos casos de humanoides, a día de hoy, se sabe que los testigos 
testigos, eh, llegan a identificar el olor del azufre también con este caso de supuestos extraterrestres, ¿no? Es posible que estemos hablando, por tanto, de lo mismo. Lo que pasa es que en la antigüedad, bueno, pues se hablaba de, de, de demonios, ¿no? Y a día de hoy, pues eh, quizá gracias a nuestro desarrollo evolutivo y a nuestro desarrollo tecnológico, pues estamos hablando de extraterrestres. Bueno, por otra parte, la mitología de duendes y de criaturas pequeñas eh, y de mitos y leyendas relacionados con ellos, pues siempre ha estado ahí, ¿no? En la Edad Media ya se hablaba de ello, incluso en la mitología griega también se hablaban de, 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 de humanoides que parecerían híbridos, ¿no? Similares, por cierto, a los que aparecen en Tasili, ¿no? Que, por cierto, los griegos también tenían los mismos dioses que aparecen en la Antigua Sumeria, ¿no? Parece que estamos hablando de una cultura madre que impregna todo lo que sería pues las sociedades de la antigüedad, ¿no? Y bueno, pues eh, qué mejor que hablar de duendes y de criaturas pequeñas para hablar de estos humanoides que van a protagonizar los casos que tenemos hoy, ¿no? Y es que vamos a empezar con uno que es muy curioso, siglo XIX, el Spring Hill Jack, eh, bueno, este aparece en Londres en 1837, es un, bueno, pues podremos decir que es una, un humanoide que es capaz de saltar grandes distancias, eh, protagoniza asaltos tanto a personas, sobre todo a mujeres, como a carros, y desde luego, pues eh, sembró el pánico en, en Inglaterra durante buena parte del siglo XIX, se llegó a convertir prácticamente en un mito folclórico cuando llegó a desaparecer en, la, en el último cuarto del siglo XIX, y entonces, bueno, pues la gente pues hacía teatrillos eh, con, con su figura, una, algo realmente interesante, que por cierto, tenía también su correspondencia con el Spring Lakes en otras localidades del Reino Unido, y es muy curioso por porque se habla de que era un humanoide que sería capaz de saltar grandes distancias y de hecho con unas facciones terroríficas, ¿no? Eh, la última aparición del bueno del Spring Hill Jack, o el malo del Spring Hill Jack, data del año 1904, aunque se sabe que en Estados Unidos volvió a aparecer en Missouri en los años 50, en la oleada de humanoides del año 1954. Bueno, tenemos que hablar también de un supuesto eh, ser recuperado tras un accidente de un objeto volador no identificado en Aurora, en el año 1897 en Nuevo México, eh, bueno, pues ahí lo tenemos como un posible UFO crash, como un primer Roswell que pudo haber ocurrido sin que realmente pues, se supiese mucho más debido a la falta de información, ¿no? Pero bueno, yo lo he querido poner en, en este programa, pues, por básicamente por un referente histórico, ¿no? Bueno... Tenemos que irnos ya a la Primera Guerra Mundial, 13 de marzo de 1917, y ahí tenemos al señor Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, ni más ni menos que el Barón Rojo. Y resulta que aquel día, pues eh, junto con Richmeister, Peter Weidrich, que era su copiloto, cuando estaban en la frontera entre Bélgica y Francia, tuvieron un encuentro increíble con un objeto volador no identificado. Y resulta que el balón rojo, vamos, ni corto ni perezoso, trató de derribarlo y llegó a derribarlo, según comentaba ya en el lecho de muerte su copiloto, y lo increíble de la, de la visión es que el propio balón rojo con el copiloto llegaron a ver como dos pequeños humanoides pequeños de baja estatura, habrían salido del objeto estrellado. Bueno, pues esto es lo que comentó el copiloto y, bueno, pues queda también para la historia, ¿no? Luego, por otra parte, los acontecimientos de Fátima, agosto de 1917, bueno, una gran conmoción con respecto a los estamentos de la iglesia, unos supuestos avistamientos de la Virgen en un pequeño pueblo de Portugal, y lo curioso es que las niñas eh, estaban viendo algo en el interior de una cueva, pero resulta que en el interior de la cueva estaban viendo lo que sería un pequeño ser pero de un metro, medía un metro, y es muy curioso porque era refulgente y de hecho parecía salir de un carro de los dioses, ¿no? Que era, pues prácticamente una descripción que podían decir niños que no tenían quizá mucha educación, pero que realmente, pues, estaban hablando de un acontecimiento, de un encuentro del tercer tipo, ¿no? Luego la iglesia, por supuesto, se encargó de hacer suya la idea, quizá aprovechando, pues, la falta de cultura en aquellos momentos, y se llegaron a, congre a congregar prácticamente bueno, de hecho, más de 70.000 personas en Fátima para ver lo que se llamó la Danza del Sol, que era ni más ni menos que un avistamiento de un objeto volador no identificado, pues eh, realizando acrobacias aéreas como las que hemos visto en numerosas ocasiones eh, protagonizando a estos objetos tan esquivos. 
Bueno, pues ahí queda otro, otro caso más. Bueno, ahora vamos a 1919, a Greenwich Village. Ahí tenemos en, el, en la ciudad de Nueva York a un hombre ocultista, uno de los hombres más misteriosos del mundo, Aleister Crowley. Se hacía llamar la bestia. Y resulta que en sus aquelarres que tiene de magia negra, de invocaciones, eh, este hombre hablaba de que era capaz de abrir portales interdimensionales. Y resulta que en el año 1919 expuso que uno de esos portales que había abierto, ¿no? y tenemos que ser muy abiertos nosotros mismos para, para entender esto, ¿no? pues resulta que le habría aparecido una figura de un humanoide una vez más con la cabeza muy grande y además vestido con un atuendo bastante curioso y, y bueno, que respondía al nombre de Lam. Bueno, pues ahí queda la referencia histórica de este Lam, que desde luego era capaz de tener algún tipo de contacto psicológico con los testigos, y aquello quedó como, bueno, pues una posible entrada en nuestro mundo de seres interdimensionales, ¿no? Y por supuesto, este humanoide tenía que estar en este recopilatorio de los top 100 de humanoides de este programa, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos un caso muy raro que apareció en un email eh, mandado a la página web UFO Casebook y resulta que es de Alaska de 1930. Un hombre pues lo manda porque dice que ha encontrado una fotografía de su abuelo. Eh, su abuelo eh, también, una vez más, en el lecho de muerte les cuenta la historia después de que encuentren la fotografía y resulta que comenta que en un bosque de Alaska pues estaban, eh, bueno pues este hombre cortando leña y de repente apareció un pequeño ser, le persiguió y de hecho pues llevaba encima una cámara de fotos, raro para un leñador, eso sí es verdad ¿no? y de hecho puede tomar una única fotografía de un ser que, que bueno, que es curioso porque parece que va embutido en un, en un, en un traje pues bastante abombado y de hecho se puede ver perfectamente cómo tiene unos ojos bastante ovalados, ¿no? eh, además de una tez totalmente blanca. Bueno, podría haber sido el dibujo de un crío pequeño con un, con un gorrito, eh, pero bueno, esto ha quedado en la historia como uno de los retrohumanoides más, de, más destacados. ¿no? Bueno, tenemos que irnos hasta el año 1946, antes del caso Roswell. Están ocurriendo unos acontecimientos en La Roya, en un pequeño pueblo español que es bastante es bastante raro lo que está ocurriendo allí, porque se está produciendo el fenómeno de las combustiones espontáneas y resulta que eh, diferentes lugareños, mientras que se están produciendo todos esos acontecimientos, en donde hay una niña que parece que empieza todo con ella, se le empieza a quemar la ropa por encima a ella, y de hecho parece que le está rodeando todas todos estos sucesos en torno a su casa y a las propiedades que hay alrededor bueno pues resulta que por la noche hay algunos testigos que observan un pequeño ser flotando que es como azulado y que desde luego se corresponde bastante con lo que serían los humanoides que veremos después en Cusack. Bueno, pues ahí queda este pequeño humanoide flotante, eh, pues muy poco definido, con mucha luz y de color azulado, ¿no? 1946, la roya. Luego, por otra parte, tenemos... En Lima, en Perú, también antes del caso Roswell, tenemos un avistamiento de humanoides en las afueras de Lima, en donde hay un avistamiento de un gran disco, y en ese gran disco aparecen alrededor de ese disco unos humanoides como con tres ojos, musculados, como infundados en un mismo traje, muy ceñido al cuerpo, gigantescos, estamos hablando de unos dos metros y medio, y que bueno, pues que dejaron pues patidifusos y boquiabiertos, imagínense ustedes si viesen esta escena, ¿no? A los testigos que pudieron verlo, ¿no? Año eh, 1947, febrero. Caso Johannes, eh, 14 de abril de 1947, también antes de Roswell, algo que es increíble, es un caso curiosísimo porque tenemos a R.L. Johannes, que es un artista que está en el bosque y está el hombre ahí pintando sus cuadros tan tranquilamente y de repente pues observa que ahí abajo como que parece que ha aterrizado algo en el suelo, ¿no? En, el, en, el, en la superficie. Y entonces pues se queda un poco mirándolo y observa cómo se van acercando dos pequeños humanoides eh, como con ojos de gato. La descripción es fascinante porque tienen la cabeza muy grande, una especie de casco eh, muy ceñido y también, bueno, pues como con forma ahuevada, un traje ceñido azul con un cinturón rojizo. 
eh, y resulta que unos ojos amarillentos y como con pupilas de gato. Bueno, R.L. Johanny se queda prácticamente paralizado y los humanoides se acercan a él y le roban el cuadro que está, que está, que está pintando y se lo llevan otra vez al, al ovni. Bueno, pues es un caso surrealista, pero que desde luego quedó ahí para la historia ocurrido en Villa Santina, en Italia, 14 de abril de 1947. Luego, por supuesto, tenemos el caso de Salzburgo, en Austria, 1 de mayo de 1951. Bastante curioso porque tenemos una descripción de unos humanoides que son prácticamente calaveras, ¿no? Y además con escafandras, ¿no? Es algo bastante, bastante raro de ver y tenía que aparecer eh, visto en las afueras del bosque de Salzburgo en el día 1 de mayo de 1951. Bueno, tenemos por supuesto el caso Roswell, de los que se ha hablado hasta la saciedad, pero bueno, el tipo de humanoide que tenemos no se corresponde para nada con el vídeo que se hizo en su momento eh, y que apareció en base a bueno, pues una filtración que habría recibido eh, un hombre llamado... Eh, Santilli, eh, un productor cinematográfico, y resulta que, bueno, pues hay una famosa grabación que yo la estuve viendo cuando era un chavalín y desde luego me pareció lo más, ¿no? Cuando lo vi me, se me ponía la, la, la piel de gallina, ¿no? Pero lo cierto es que las descripciones que hay al respecto de aquellos seres de Roswell que fueron rescatados tras un supuesto UFO crash, resulta que hablan de otro tipo de seres más relacionados con los típicos grises, ojos almendrados, un, unas facciones, un mentón muy pronunciado, unas facciones de la cara pues muy pues muy delgadas ¿no? y con un mono que le, que le bueno pues le estaría tapando todo lo que sería el cuerpo ¿no? bastante curioso que parece que son la evolución este tipo de seres de lo que serían los seres humanos en el futuro si es que los seres humanos hubiesen tenido que acabar adaptándose a un medio en donde pues eh, no hubiese mucha altura ¿no? es bastante curioso ¿no? luego por otra parte tenemos que entender que este estos seres no tienen nariz, o si la tienen, bueno, pues está, es muy poco pronunciada y siempre se habla de dos orificios nasales igual que nosotros, ¿no? Igual que aparece además en la mayoría de los animales de la naturaleza, sobre todo los mamíferos, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos la referencia. Bueno, vamos al caso siguiente, 14 de junio de 1951, otro de los, de los avistamientos más raros de la historia. Aquí tenemos a Fred Reagan, un hombre que está ya a punto de morirse, tiene una larga, está pasando una larga enfermedad y resulta que está en el aeropuerto de Georgia, en Atlanta, con su avioneta, y resulta que cuando va volando a las afueras de Atlanta, pues resulta que se encuentra con un objeto volador no identificado, lo ve desde lejos, se queda mirándolo, y bueno, pues eh, lo ve venir, lo ve venir, y, y de hecho no puede, no puede esquivar la avioneta porque le, le, acaba, le acaba dando la avioneta a la... A, a, el ovni le acaba dando a la avioneta y entonces se ve a sí mismo volando en el espacio a punto de morirse, me imagino que le estaría pasando toda su vida delante de sus ojos y en ese momento observa como que la avioneta se cae hacia el suelo y él se queda suspendido y entonces él lo que ve a continuación es que él como que es introducido al interior de ese objeto volador no identificado y se encuentra con una especie de varas metálicas que él identifica como si fueran robóticas eh, con una serie de triángulos en cada uno de los vértices de la cabeza. Eh, además decía que tenía un brillo metálico y bueno pues ahí deja el tema. no Lo cierto es que Fred Reagan que estaba ya en fase terminal consiguió eh, superar la enfermedad tras aquel objeto tras aquel encuentro que tuvo aéreo, totalmente increíble, yo lo sé, ¿no? Y, y lo cierto es que fue encontrado entre los restos de su avioneta estando totalmente impoluto, sin tocar. No le había pasado absolutamente nada, un auténtico milagro, ¿no? Bueno, pues ahí queda el caso. Alemania del Este, 10 de julio de 1952, una vez más, un objeto volador no identificado con forma de platillo, pero en este caso con dos, lo que parecerían ser astronautas, pero no había ningún tipo de de objeto que fuese que estuviese catalogado por la Alemania nazi, incluso con los científicos que, que estuvieron en la Alemania del Este después, eh, con esa forma de platillo que pudiese llegar a volar, ¿no? Bueno, pues aquel aterrizaje eh, permitió ver a diferentes testigos en Alemania del Este a dos, eh, a dos humanoides eh, pues similares a los que aparecen en el caso de Zafra, ¿no? en España, y que desde luego pues, eh, pues se parecen a astronautas que podríamos decir también del futuro, ¿no? Bueno, 
El monstruo de Flatboots, 12 de septiembre de 1952, uno de mis preferidos, he hablado muchas veces de él, ¿no? Unos críos que están ahí jugando al fútbol americano en Flatboots, en Virginia Occidental, pues resulta que eh, ven caer como una especie de meteorito y se van para allá. Bueno, pues lo mismo, encontramos aquí algo, o podemos vender la exclusiva a algún periódico, venga, vamos para allá. Y resulta que cuando van para allá... Eh, se encuentran, pasan por la casa de la madre de uno de los chicos y va la, la madre de ellos ¿no? y resulta que van para allá y se encuentran a un ser que desde luego eh, era, eh, pues yo creo que era uno de los más espeluznantes de la historia de la ufología ¿no? tenemos un ser humanoide de 3 metros con una especie de pica, de sombrero con forma de pica, bueno tenía unas garras que estaban así como colgando y luego como una especie de vestido, ¿no? esta es la la descripción rarísima eh, llegó a, a bueno pues a impregnar el ambiente de algún tipo de sustancia porque los, los chicos y la, y la mujer tuvieron que salir de allí como con una reacción química como un ataque bacteriológico o, o gas mostaza incluso y bueno pues ahí ha quedado para la historia no este tipo de seres ha sido visto también en la misma localidad de Flatbush y en otras de alrededores eh, en diferentes momentos de la historia sobre todo en un avistamiento del año 1905, eh, 1995 en donde también se pudo ver a este ser junto con otro que era similar. Bueno, pues ahí queda el tema, ¿no? Um... Caso Sagrada Familia, Mauricio Besa Ramos, eh, a, a día 12 de enero de 1953, estado de Minas Gerais en Brasil, unos críos que están allí cenando y terminan, mamá, que me voy a jugar un ratito después de cenar, y resulta que salen al cobertizo de fuera de la casa y se encuentran a un objeto volador no identificado de forma esférica, transparente, en donde ven a unos cuatro seres que van dentro, esos cuatro seres son cíclopes, como de color rojo, los tres críos que lo ven, eh, dos hermanos y un amigo de la familia, lo ven perfectamente, y bueno, pues ahí está el, el avistamiento rarísimo, eh, incluso los dibujos de los críos cuando estuvieron eh, comentando su caso a diferentes investigadores brasileños. ¿no? Aquí tenemos que parar un poco, porque ya hemos visto casos que son muy raros y muy extremos, ¿no? Y entonces tenemos que entender que quizá haya una grandísima variedad de visitantes de diferentes planetas, ¿no? Como si esto pues, prácticamente fuese un... bueno, pues una... bueno, pues... Pues una sala del zoo de lo que es el universo, pues esta sería la sala de los seres humanos y, y vendían diferentes visitantes. O quizá estaríamos hablando casi más de eh, eso que hablaba Lovecraft, de una realidad paralela a la nuestra, en donde hay seres que parece que nos miran, ¿no? Y que son capaces de interaccionar con nosotros, ¿no? Luego, por otra parte, también la posibilidad de que haya viajeros del futuro o incluso seres interdimensionales que también estén en la misma, en el mismo planeta, pero que realmente, pues, eh, pues eh, bueno, pues son capaces de pasar a este plano de la existencia y, de hecho, de viajar a este plano de la existencia, a lo mejor en esos objetos voladores no identificados. ¿no? Por otra parte, también está la, la teoría de la simulación. Si sería posible que todo fuese una simulación informática, bueno, pues estos seres pues prácticamente serían eventos o incluso fallos en el sistema. Vamos a por el siguiente caso. Bueno, por supuesto, los hombres de negro, ¿no? ¿Quién no ha visto las películas estas de Will Smith y de Tommy Lee Jones? Bueno, pues hay avistamientos relacionados con este tipo de seres, sobre todo eh, lo que hablaba, por ejemplo, un hombre llamado Albert K. Bender, que en septiembre de 1953, siendo él director de una revista de ufología, pues tuvo un encuentro con este tipo de seres que, que se presentaba en su casa, parecía un ser humano, hablaba raro, como los del caso Ummo, y de hecho tenía una piel muy, muy pálida y los labios pintados además, ¿no? Le recomendaba encarecidamente, le amenazaba más bien que tenía que terminar cualquier tipo de actividad de hablar de humanoides o del fenómeno ovni. Y Albert Cavender les aseguro que les hizo, les hizo caso en base al encuentro que tuvo eh, con estos seres, ¿no? Bueno, pues este es el caso más, más curioso y tenemos la descripción gráfica de estos hombres de negro, de estos humanoides, ¿no? Bueno, caso Marius de Bild, una... esto ocurre en la oleada de humanoides de Francia en 1954, unos humanoides muy pequeños, con escafandra, oscuros, eran como morenos, ¿no? Y con unos ojos muy, muy alargados, ¿no? Un traje ceñido que estuvieron, bueno, pues increpando al bueno de Marius de Wild en Francia en 1954. 54. 
Luego, otro caso curiosísimo en Valenciennes, en Francia, una vez más, 10 de septiembre de 1954, en aquella oleada. Yo he cogido algunos casos nada más porque es que en aquella oleada hubo muchos bichos, hubo muchos marcianos, hubo muchos seres, podríamos decir, ¿no? Y desde luego me tengo que quedar con, solamente con algunos, ¿no? Pero desde luego estos me han gustado de toda la vida porque era como una especie de objeto, eh, como con forma de sombrero, ¿no? Eh, y de hecho, al lado de ese objeto se pudo ver a dos humanoides que parecen peones de ajedrez, que eran refulgentes, blancos, y que desde luego pues, no se corresponden con ningún tipo de, de, bueno, de, podríamos decir, de una evolución lógica de lo que sería la, la naturaleza, ¿no? Prácticamente estaríamos hablando de humanoides del tipo robótico, ¿no? Y es que me interesa muchísimo este caso, ¿no? Porque parece que los humanoides son más bien artificiales en algunos casos, ¿no? Bueno, pues ahí quedó, ahí de, dejo esta... Esta referencia con respecto a los humanoides de Valencianes de 1954. Luego, el caso Petar en Venezuela, 29 de noviembre de 1954, lo ven Gustavo González y José Ponce, y ven a un ser que tiene además, tiene como el vello en todo el cuerpo, y tiene además como la cabeza totalmente redondeada, bastante curioso porque esto también se ha visto en otro caso que veremos después, eh, creo recordar en Francia, y bueno, pues es curioso porque eh, este tipo de, de casos siempre vienen acompañados de un gran pavor, de un gran miedo, de parar análisis en los testigos, de anomalías electromagnéticas en la zona, eh, incluso de visitas posteriores que los testigos no llegan a recordar en condiciones. ¿no? Bueno, pues ahí dejamos el caso Petari, uno de los más bizarros, podríamos decir, de la historia, con esa descripción tan extraña. ¿no? Vamos al 9 de, de septiembre de 1954, Poitiers en Francia, también unos testigos, son capaces de ver en una, eh, bueno, pues eh, cerca de una, de una casa... Eh, a un ser ensotanado, y es que hay muchos casos de seres ensotanados, también en Extremadura, en, 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 en España también ocurren casos así, han ocurrido casos así. Y bueno, pues tenemos a un, un caso de un humanoide como que tiene la cabeza como cubierta de pelo, también una cara como triangular, los ojos inmensos de grandes y con una especie de luz que era capaz de eh, paralizar a los testigos, ¿no? Poitiers, 9 de octubre de 1954. Bueno, uno de mis preferidos, el caso Lenina, pero ojalá no le vuelva a pasar a nadie esto, porque desde luego fue tremendo, ¿no? Tenemos a una mujer que está llevando unas flores a la tumba de un familiar, la mujer va sobre las 6 de la mañana, eh, en cenina, eh, bueno, pues eh, va atravesando un bosque, y de repente se encuentra una especie de tinaja, una tinaja que, que está como aterrizada, rarísimo, ¿no? Y de repente ve también a, a dos seres pequeños que van como con capas, es un caso rarísimo y, su, y muy bizarro, ¿no? Eh, que además parece que tienen los dientes puntiagudos y resulta que empiezan como a corretear detrás de ella, intentan quitarle incluso el ramo de flores... Y la mujer, pues con muchísimo pavor, lo único que puede hacer es huir de allí, ¿no? Pero ahí tenemos ese caso extremo y rarísimo de, de Cerina, de Italia, de 1954, que desde luego es totalmente increíble, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Otro de, los, de mis preferidos, tenemos el caso Premios Franco, 23 de junio del año 54. Es un comerciante que está esperando a que venga pues un bueno otro comerciante para hacer un trato con él. Y está en, en cerca de Milán, en Italia, en Lombardía. Y resulta que eh, está allí y, y observa que, que desciende una vez más un objeto volador no identificado. Y entonces lo que hace, ahí junto con su perrillo, se queda de, detrás de una roca a intentar a ver qué es lo que puede ver allí. ¿no? Y de repente observa como un humanoide sale, eh, como con un casco, un casco que por cierto me recuerda muchísimo a los de, a los de Daft Punk, y esto lo he explicado también en otro video programa que me encantó hacer, por cierto. ¿no? Y resulta que, bueno, pues ahí tenemos a Premios Franco observando cómo ese humanoide parece que está haciendo como unas tareas de mantenimiento, ¿no? Eso es lo que se podría explicar, ¿no? Tareas de mantenimiento de su propio objeto, ¿no? De su propia nave, ¿no? Bueno, pues de estos casos hay una inmensa cantidad de ellos, ¿no? Y ahí lo dejamos para la historia. Bueno, 
Yo no sé si es mi preferido, pero estaría en el top 5, desde luego. El caso Caleb Hopkinsville, 21 de agosto de 1955. Una familia ruda, acostumbrada a bregar con los... Eh, bueno, pues estamos hablando del medio oeste norteamericano. Es una granja, ¿no? Acostumbrado a, 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 a tratar con los destiladores ilegales de whisky, ¿no? Gente ruda, gente que desde luego no estaba para historias. Y eh, estando en su casa, bueno, pues observaron cómo eh, diferentes seres, como vemos con esa descripción tan brutal, ¿no? Muy similar a lo que veíamos en Tasilic, orejas muy grandes y garras, pues empiezan a rodear la casa y de hecho estos, eh, estos integrantes de la familia... Eh, Saturn, bueno, pues resulta que se ponen a dispararles y aquellos seres están increpándoles durante toda la noche hasta que tienen que acabar saliendo de allí con un coche y tienen que acabar huyendo a la, a la bueno, a la oficina del sheriff, ¿no? Y de hecho lo tuvieron que hacer con dos coches diciendo, bueno, uno de nosotros tiene que llegar porque estaban siendo asediados. Eh, por si lo sabían, eh, la, la película Señales, en su parte final, tampoco estoy haciendo ningún spoiler, es una película bastante antigua, bueno, pues está basada en lo que ocurrió en estos acontecimientos de de Kelly Hopkinsville, ¿no? Y es curioso porque cuando volvieron con el sheriff, aquellos testigos expusieron que había como una campana de irrealidad. Los seres ya no estaban, pero como que había algo en el ambiente que estaba alterado, ¿no? Como... Y esto se ha explicado en numerosas ocasiones en el fenómeno de los humanoides, como si hubiese algo que estuviese controlando todo lo que es el entorno de los testigos. Ahí esa sería la descripción. Bueno, otro caso extremo hasta decir basta. Octubre de 1955, una familia observa en West Virginia una serie de bolos, ¿no? Eh, pues como con pelo, flotando, cruzando la carretera, ¿no? Eh, y es curioso porque esta familia eh, había visto anteriormente un programa de televisión en donde aparecían unos, unos curiosos dibujos animados en donde aparecía esto. Pero aquella familia, y una familia normal, eh, con su trabajo, sus trabajos, personas normales, equilibradas, bueno, pues resulta que expusieron que se les cruzó aquello, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de que quizá dentro del fenómeno de los humanoides hay algo que se esconde tras una forma que ha sido identificada dentro del cerebro de la memoria de los testigos, ¿no? Y que estaría adoptando esa forma para ocultar otra cosa, ¿no? Lo que decíamos antes de la realidad que se solapa con la nuestra de Lovecraft. Caso Antonio Vilas Boas, San Francisco de Sales, Minas Gerais, en Brasil, el 10 de octubre de 1957, un hombre que es abducido y llevado a la fuerza a un objeto volador no identificado, en donde eh, es... Bueno, pues eh, se comenta que es, eh, y este hombre dice, que es forzado a mantener relaciones sexuales con una humanoide, con unos ojos muy rasgados, con unas facciones eh, bastante extrañas, y luego también eh, unos humanoides que hay como con una especie de, de tubos de respiración y con un mono, ¿no? Bueno, pues ahí queda este tipo de humanoides tan extraños y el caso tan extremo que es el de Antonio Vilas Boas. Caso Domsten, 19 de diciembre de 1958, Stig Rydberg acaba de dejar a su novia y va con Hans Gustafsson a tomarse ya la última cerveza en Oganas, en Suecia. Y resulta que eh, se topan con un objeto volador no identificado, una luz en el bosque, van a perseguirla y se encuentran con una especie de, de masa transparente que está intentando forzarles, además, al interior del ovni, ¿no? Y de hecho, bueno, pues eh, hasta la extenuación parece que estuvieron eh, forzando con esas entidades que una vez más es un, su un suceso forteano, único en el mundo y que ahí queda como referencia, ¿no? Bueno... Papúa Nueva Guinea, dentro de lo que serían la, los avistamientos en las islas del Pacífico, ¿no? Eh, como por ejemplo también en la isla Mauri, ¿no? Y tenemos a una serie de seres vistos en una plataforma, unos seres que eran como muy estilizados, oscuros, ¿no? 23 de junio de 1959, y esto, sobre todo, el mejor testigo fue un hombre, un sacerdote llamado el Padre Gil, que lo pudo ver perfectamente en una barriada, en una playa de Papúa Nueva Guinea, ¿no? Bueno, pues ahí queda la, la, la descripción gráfica de los testigos y, y además el gran rayo azul que parece que salía de aquel objeto volador no identificado. Bueno, vamos a Minot, Dakota del Norte, 1 de noviembre de 1961, un... Un cazador eh, que se llama Paul Miller, bueno, pues se encuentra con unos seres que parece que están revisando 
un objeto que es cilíndrico, que está pues como, bueno, pues eh, como aterrizado, eh, bajo una lluvia impresionante, y resulta que esos seres, eh, con aquel cilindro que era muy luminoso, bueno, pues eh, también enfundados en un traje negro, y eh, bueno, pues aquel hombre estuvo allí como un cazador, ¿no?, observando toda la escena totalmente impresionante, ¿no? Vamos a por el siguiente caso, Eugenio Douglas, otro de mis preferidos, porque es un hombre que podemos decir que estaba pues cerca de, de ser un delincuente, un hombre ya conocido por, por haber tenido muchas escaramuzas con mucha gente, y resulta que el día 11 de octubre de 1963, en Montemaíz, en Argentina, se presenta en una iglesia, ¿no?, totalmente pues sudando a chorros, hecho polvo, ¿no?, y resulta que comentó que que estando de viaje eh, por las carreteras de Montemaíz, había tenido un encuentro con unos seres, como podemos ver, pues como si fuesen seres humanos, pero muy pálidos, ¿no? Con los ojos redondos y, y negros, y de hecho, pues eh, con una especie de protección eh, alrededor, cuadrada, bueno, pues que habrían estado persiguiéndole durante seis horas por los maizales de allí. Y, y claro, es fascinante porque eh, este hombre habría acabado pues prácticamente eh, pues cansadísimo y hasta la extenuación donde habría buscado ya cobijo en una iglesia, ¿no? Eh, la historia de Eugenio Douglas, 11 de octubre de 1963. Bueno, otro suceso forteano, 16 de noviembre del 63, en Kent, en Inglaterra, otro extraño ser, visto por diferentes lugareños de, de la zona, es prácticamente casi criptozoología, porque es una se parece al Mothman, son como unas patas como con forma de, de anfibio, y luego pues unas alas de murciélago, pero sin cabeza, el Mothman sí tenía cabeza, este no lo tenía, ¿no? Bueno, pues ahí queda un poco esta curiosidad, el famoso murciélago de Kent. Luego, eh, Puerto Rico, otro caso eh, protagonizado por un sacerdote, año 1964, en donde observamos que la descripción de los testigos hablaba una vez más de un, bueno, pues de un humanoide que en este caso tendría como una especie de protección en la cabeza, pequeña, ¿no? Eh, y bueno, pues unos ojos también rasgados, ¿no? Esa sería la descripción de un caso que además fue estudiado por, eh, por bueno, pues por todo lo que serían los altos estamentos de Puerto Rico. Vamos a por el siguiente, Newark, eh, Nueva York, eh, el caso de Gary Wilcox, otro caso similar al de Valenciennes. ¿Se acuerdan ustedes del caso que hemos visto de los peones de ajedrez? Pues vuelven a aparecer, pero en este caso se mueven y los ve Gary Wilcox el día 24 de abril de 1964 llevando una serie de vegetales al interior de un objeto que tenía como forma de cúpula, ¿no? Algo realmente espectacular, un caso que desde luego, pues muy, bueno, pues muy rico en las descripciones de Gary Wilcox, que desde luego les recomiendo que lean si les interesa el caso de los humanoides, ¿no? Luego, pues, como no, el caso de Loni Zamora, 24 de abril de 1964, un policía de Nuevo México que observa pues, un objeto ovoide con tres patas aterrizado y observa a dos pequeños seres que podían ser la descripción similar que la que veíamos con el balón rojo y que, bueno, pues que parece que están también haciendo labores de mantenimiento. Yo no sé qué pasa con los ovnis que, que de verdad que, que se averían más que, que mi Fiat, que lo tengo ahí abajo aparcado, ¿no? Bueno, pues, pues puede ser, la verdad. Eh, y el caso es que aquel policía, bueno, pues hizo sus descripciones y, y bueno, pues ahí ha quedado para, para la historia, ¿no? 24 de abril de 1964. Otro caso, Maurice Massé, en Valensol, en Francia, 1 de julio de 1965, otro de mis casos preferidos, ¿no? Otros alienígenas pillados infraganti, en este caso con un mono azul, ¿no? Como hemos visto, pues eh, eh, una vez más, cráneos muy grandes, ojos muy negros, y además un palo para eh, poder paralizar al testigo, y además me acuerdo que Maurice Mass pues comentaba que él se veía, eh, pues prácticamente que el tiempo se le había parado, ¿no? Que estaba, eh, pues paralizado delante de ellos, pero como que se quería reír porque veía que el perro también estaba eh, como en posición de, de parálisis y claro, pues era una situación, pues muy curiosa, ¿no? De decir, pues es que estoy, es que me estoy riendo, me quiero reír ya de todo esto, ¿no? Quizá también de la tensión, ¿no? De lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, pues ahí queda el caso de Mogis más, 1 de julio, de 1965. 
Luego tenemos que irnos un poquito después, 20 de septiembre de 1965, y tenemos otro humanoide visto en Felistow, en Suffolk, en Inglaterra. Ahí vemos a un, bueno, pues un humanoide que también similar a los que hemos visto, pero en este caso eh, rodeado de fuego con, como fulgurante, ¿no? El humanoide fulgurante Felistow en Suffolk, en Inglaterra, el año 65. Bueno, otro de mis preferidos, este porque se parece a Boba Fett, el de la Guerra de las Galaxias, y yo la verdad es que soy muy fan de la Guerra de las Galaxias, de, de la antigua trilogía y tal, ¿no? Eh, no de la nueva esta que hicieron con, con gente como Jar Jar Binks, que no me gusta nada ese, ese bicho, ¿no? Bueno, el caso Eddie Laxton, eh, Wichita Falls, en Texas, 23 de marzo del año 66, eh, también es un caso de... bueno, pues es un... un una persona que trabaja en un puesto, de, en una base militar de Wichita Falls, en Texas, y se encuentra en el camino al trabajo eh, a un objeto volador no identificado y también a otro humanoide que, es, que tiene un casco rarísimo, como con una especie de línea negra, ¿no? Eh, y una especie además de ribetes militares, ¿no? Eh, y que, bueno, pues un casco que se parece al de Boba Fett, que también está haciendo operaciones de mantenimiento. En todos los casos, en donde son pillados infragantis, el humanoide coge y se mete otra vez para el objeto y se vuelve a meter para arriba. Es eh, una cosa que es similar en todos los casos que hemos comentado. Bueno, como no, el gran Mothman, yo creo que es mi humanoide preferido porque es un eh, es realmente espectacular, ojos rojos, eh, grandes alas, ¿no? Visto el 14 de noviembre del año 66 con la tragedia del puente, del puente de Point Pleasant. Eh, luego también visto el día 17 de julio del año 1986 en el Centro Espacial Johnson de la NASA y también visto el día 26 de abril de 1986 eh, en la central nuclear de Chernóbil cuando estalló el reactor número 4. ¿no? Bueno, pues es fascinante todo esto porque realmente es un, es un ser... Eh, pues imponente, ¿no? Y desde luego con una morfología, pues, pues prácticamente de Lovecraft, como decíamos, ¿no? Más relacionado con los monstruos, con, lo, con el mito vampírico, ¿no? Quizá con pues los monstruos del Averno, con lo que se ve en el infierno de Dante, que con el tema de los extraterrestres, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos a este buen humanoide, el Mothman, uno desde luego de mis preferidos, ¿no? El buen hombre polilla. Vamos a los humanoides de Cusack, a estos ya los hemos visto anteriormente, una esfera de luz vista por diferentes testigos, por tres diferentes testigos en Cusack, en Francia, 29 de agosto del año 1967, cuatro seres que están flotando alrededor de una esfera de luz y, y que bueno, pues que ven cómo se van metiendo, se van introduciendo dentro y desde luego una danza que tienen, que es algo realmente, tuvo que ser un avistamiento, uno de los más bellos de la historia. Bueno, vamos a Aveyron, Francia, 11 de enero de 1967, una, un, un platillo en forma de disco y eh, de esa forma de disco salen como dos cubiletes transparentes y los testigos aseguraron haber visto unos seres, eh, pues eh, no se veía muy bien, pero también parecían humanos, humanos quizá del futuro, ¿no? que eso es lo más increíble, ¿no? eh, de diferentes épocas quizá incluso, ¿no? Bueno, eh, vistos en Aveyron, Francia, 11 de enero de 1967. Vamos a por el caso de Manuel Trejo, en Zafra, en España. Bueno, por supuesto, uno de mis casos también preferidos. Otro de los humanoides que tiene un casco, que parecen también astronautas del futuro, con un casco también similar a los de Daft Punk, ¿no? Y un traje muy ceñido, verdoso, que, eh, que bueno, pues que llegó a aterrorizar a, al señor Manuel Trejo en el año 68, ¿no? Me parece una descripción como así, como con unos guantes muy finos, ¿no? Y con, la, con el casco muy pegado a los hombros, ¿no? Me parece algo realmente curioso, ¿no? Bueno, vamos a por el siguiente caso, José Antonio da Silva, otro caso rarísimo en Matosiños, en Brasil, 4 de julio de 1969, y bueno, pues aquí tenemos a un hombre que está pescando, y está el hombre ahí, no tiene es un militar, ¿no? Pero que está en sus horas libres, está pescando, y de repente se observa que hay como unos ruidos ahí detrás, y se queda mirándolo, ¿no? Y no ve nada, pero sí, sí, se están acercando, son seres que se están acercando, y esos seres es muy curioso porque se parecen a... bueno, pues se eh, tienen como unos respiradores y se lo llevan al interior de un objeto volador no identificado. Pero es que en el interior de ese objeto volador no identificado llega a ver a otros que se parecen a los enanos de Moria, ¿no? A estos... 
a como me parece que se llama Gimli, el protagonista del Señor de los Anillos. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Y de hecho protagoniza una escena de abducción en donde se observa pues que, que hicieron algún tipo de examen médico con él. Un caso forteano, rarísimo, una vez más, como si alguien se estuviese escondiendo con proyecciones eh, de, de, pues, de lo que sería su auténtico aspecto, ¿no? O quizá que la galaxia es mucho más rica de lo que nos podemos imaginar tanto en humanoides como en intencionalidades, ¿no? Bueno, vamos al caso de Arcesio Bermúdez, 4 de julio de 1969, una especie de sombra que ve en Anolaima, en Bogotá, en Colombia, un hombre que acabó falleciendo tras el encuentro ovni que tiene, ¿no? visto además también por sus hijos y por hijos de diferentes familiares en su rancho de Anolaima. Y bueno, pues el caso es que aquel hombre tuvo una frase histórica ¿no? que era, tráeme el cuchillo que voy a matar a ese ser, ¿no? porque lo estaba viendo y, y además tuvo un, un encuentro que fue bastante especial porque se quedaron mirando el testigo con el, aquel objeto volador no identificado, que además tenía bastantes colores ¿no? y estaba pues, flotando a unos, unos 10 metros de altura, se quedaron mirando durante un minuto, ¿no? tanto el ser que aparecía en el interior de ese objeto como Arcesio Bermúdez. ¿no? Me parece un caso que es muy curioso y que bueno pues tenía que estar en este... En este recopilatorio, ¿no? Vamos al caso Kowichan en, Ca en Canadá, 1 de enero de 1970, Doreen Kendall, una enfermera del hospital eh, de Kowichan, que observa por la ventana también lo que sería como una especie de platillo volante directamente y otros dos humanoides, como si fuesen seres humanos, pero bueno, pues eh, flotando eh, como viajeros del tiempo en un platillo volador, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Y el siguiente caso, el caso en Harvey, 7 de enero de 1970, para mí el peor eh, de todos los que hay a nivel médico, porque son Arco e Inonen y Escobillo, que son dos, eh, dos leñadores, que, que se encuentran con un objeto volador no identificado que también baja delante de ellos, ¿no? Y delante de ellos se presenta un pequeño ser de un metro con una especie de curioso sombrero con forma cónica. Lleva una caja en la mano, eh, tiene unas, unas garras y de hecho una nariz picuda. Con esa caja ilumina a, tanto a Erno e Inonen como a Escobillo y se marcha. Así de fuerte y así de increíble, bueno, pues en la visión resulta que, tras la visión, eh, tanto Inonen como Billio desarrollaron patologías similares a contactos con radiactividad y de hecho se quedaron inútiles para trabajar el resto de su vida. El caso In Harvey, 7 de enero de 1970. Y claro, la gente me coge y me dice, bueno, ¿pero qué, qué me estás contando todo esto? ¿no? Bueno, pues efectivamente son casos muy raros, pero que estamos hablando de personas que, que bueno, pues que, que son personas que tienen un, bueno, pues una vida normal, ¿no? Que tienen, que somos como, son como nosotros, que, que bueno, pues que son quizá más originales o menos originales, pero que se, de repente se encuentran con algo que es imposible, ¿no? ¿Y quién no ha querido encontrarse con lo imposible? ¿Y quién no ha temido encontrarse con lo imposible, no? Como aparece muchas veces en los relatos de los, de los egipcios y de los griegos, ¿no? Parece que el tema de los humanoides nos acompaña, por mucho que haya gente que entienda que todo esto pueda ser una farsa o una mentira, ¿no? Bueno, pues yo rompo una lanza en favor de todas aquellas personas que tienen el valor de comentar esto eh, pues eh, y que lo que les ha contado, por muy raro que sea y por muy cara de gato enfadado que me pongan. <coughs> bueno, incidente Quirula, eh, 5 de febrero de 1971, otros dos leñadores que están en el bosque, también un objeto volador que aterriza, se ve un pequeño humanoide, también como con forma de buzo, ¿no? Sin manos, eh, que viene hacia ellos y coge uno de los leñadores y dice, allá, allá que voy a por él, y coge la motosierra y se va a por él. ¿No? El ser, al ver que viene el leñador, se da la vuelta y el leñador le llega a coger la mano, se quema la mano, ¿no? Y, y a todo esto, el otro leñador que está al lado no se entera prácticamente absolutamente de nada, ¿no? Y se pierde, eh, se pierde el mejor momento de su vida, ¿no? Bueno, pues eh, el humanoide medía unos 90 centímetros y este es el caso Kinula, 5 de febrero de 1971. Otro caso rarísimo, Tuscumbia, Cincinnati, 14 de febrero del año 71, un hombre que se llama Claude Edwards, que, es, eh, que está en una granja en Missouri, bueno, pues se topa con una serie de una especie de pingüinos verdes como 
como con un traje muy ceñido, ¿no? Y que este, tiene además alrededor, pues, a otros seres similares, y además con un objeto como con forma de seta, ¿no? Además estaban muy inquietos, aquellos pingüinos verdes estaban muy inquietos, muy inquietos. Algo estarían haciendo, ¿no? Entiendo yo. Bueno, pues es eh, uno de los casos más raros, sobre todo porque los seres como que parecía que tienen unas gafas de protección, ¿no? Y, y bueno, pues nunca, nunca ha aparecido una cosa similar en toda la casuística de humanoides a nivel internacional. Bueno, vamos a ver el siguiente, bueno, otro de los más bizarros, el caso Palos Verdes, 17 de agosto del año 71, Peter Rodríguez y John Hutches, resulta que tienen un tiempo perdido después de ver a unos seres que se parecían a unos auténticos cerebros, cerebros eh, con ojos, ¿no? En palos verdes, ¿no? Es uno de los casos también más extremos de la historia y, bueno, pues tenía que aparecer en este recopilatorio de humanoides o de cerebroides, ¿no? Casi tendríamos que llamarlo a este caso, ¿no? Bueno, bueno Arizona 1971, 5 de noviembre de 1975, otro caso curiosísimo, una especie de Yeti, pero como, como con, con escamas, ¿no? Y, y luego, por supuesto, también en el año 75, el caso de de Travis Walton, con una de las abducciones con grises, con seres grises, más, más tremendas y pavorosas de la historia, rivalizando con el caso Tuscumbia, y también, eh, perdón, con el, con el caso Pascagula, y rivalizando también con eh, lo que decíamos del caso de Inharvey, ¿no? Bueno, Dover, Massachusetts, Ahí tenemos el Diablo de Dover, otro caso similar al de los grises, pero en este caso pues como muy, muy esquelético y eh, con los ojos amarillos, con las facciones excesivamente huesudas, ¿no? Y también como con, bueno, con andar a cuatro patas, algo bastante extraño, ¿no? Tampoco es muy habitual, ¿no? 21-22 de abril de 1972. Vamos con el siguiente, otro caso que parece que está cogiendo del subconsciente el testigo para plasmarlo, porque tenemos el caso de Santa Isabel en Argentina, un testigo, el 21 de septiembre de 1972, dice que se encuentra, el señor Merlo dice que se encuentra un humanoide que, joder, pues, que se parece a Batman, ¿no? A una versión retro de Batman, ¿no? Aunque bueno, yo creo que como la serie de aquella de televisión que hubo de Batman no habrá ninguna nunca, ¿no? Porque era lo más, me parece, ¿no? Los puñetazos y salían ahí los, los, los puñetazos, ¿no? Eh, yo ahora mismo lo podría hacer ahora mismo así y sale, ¡pam! ¿no? Me encanta, ¿no? Bueno, pues este caso es muy curioso, con unas orejas así como picudas, ¿no? Y una especie de también de cinturón. Ning sin ninguna duda creo que es la impregnación del subconsciente del testigo que aparece eh, ocultando otra cosa, ¿no? ¿Y qué será esa cosa, no? Bueno, pues ahí lo tenemos, eh, Santa Isabel, Argentina, año 72. El, luego, el caso de Isla de Lobos, 28 de octubre del año 72, una especie de seres con un platillo, pues, muy, muy retro, ¿no? Como, pues, bastante con forma de campana, ¿no? Y unos seres como con una forma muy alargada, incluso chata, de lo que serían sus cráneos, ¿no? Un cráneo casi similar al de E.T., podríamos decir, ¿no? Isla de Lobos, Uruguay, año 72. Caso Pascagula, 11 de octubre del año 73, Calvin Parker y Charles Hickson, otro de los más espectaculares y más tremendos, yo lo, lo llamé a este vídeo el tremendo incidente Pascagula, y es que no es para menos, unos seres que tenían como las piernas como muy, bueno, pues muy unidas, ¿no? Unas manos que eran como de cangrejo, que llegan a secuestrar a dos pescadores que se quedan paralizados al verlo en el lago Pascagula, en, en Estados Unidos, y bueno, pues una serie de operaciones que hacen eh, con ellos, eh, médicas, que desde luego les dejaron totalmente traumatizados, fíjense el pobre... El pobre chaval, el, el más joven de los dos, ¿no? Estaba traumatizado, ahí está en la fotografía, como lo que le ha pasado y tal, ¿no? En este caso tenemos, eh, pues, una incidencia al respecto de, bueno, pues, órganos genitales, ¿no? Que decían que podían haber sido eh, manipulados en este, en, esta, en este incidente, en ¿no? Uno de los más extraños, y observen además cómo es el ser con una especie de pinchos en su cabeza, también en los cuatro puntos cardinales, ¿no? Como veíamos también en el caso de Georgia en Atlanta, el año 52, con esos espárragos metálicos, podríamos llamarlos, ¿no? Bueno, caso Draguiñán, formas robotoides en Francia, eh, pues atemorizadas 
localizando a unos chicos en una montaña, 19 de octubre de 1973, otro de los casos más curiosos que hay, que desde luego tendría que hacerle un programa entero. Luego, por supuesto, el caso de Ashburn en Georgia, que si se acuerdan es igual que el del caso Petare en el año 54, eh, también una vez más un ser con una cabeza no totalmente redonda y una especie de, de bueno pues de, de agujeros en ese casco redondo no y, y bueno pues un, un traje también bastante ceñido no se sabe si incluso peludo sería la descripción y desde luego oscuro no 19 de octubre del 73 Ashburn Georgia. Bueno, otro de mis casos preferidos, el, Govston, eh, el caso Govston en New Hampshire, Estados Unidos, 2 de noviembre del año 73. En el año 73 hubo bastante actividad, como están viendo, igual que en el año 54. Y bueno, pues una especie de esfera similar a la que hemos visto en el caso de la Sagrada Familia de Brasil. Y bueno, pues un pequeño ser que aparece y, y está pues eh, delante de una persona siempre a una sola persona en carretera o a pocas personas en carretera, ¿no? Y además en esa carretera normalmente nunca jamás aparece ningún otro testigo más, ¿no? Como si estuviese en un entorno controlado, con una campana donde se hubiese parado el espacio y el tiempo. Bueno, el caso Billboard en Bruselas, en Bélgica, el 19 de diciembre de 1973, ¿no? Otro caso curiosísimo en una, en una barriada, pues cerca de unos tabiques, de unas casas, se observa a un humanoide que parece que lleva una mochila a la que va conectada una escafandra, parece un astronauta pero tiene la cabeza totalmente negra, y resulta que, pero totalmente, es decir, no se ve ningún otro rasgo, y parece que está pasando como el aspirador, podríamos decir, el humanoide del aspirador, y es muy curioso, ¿no? Como si estuviese eh, estudiando algún tipo de particularidad en el terreno. Bueno, pues ahí tenemos el caso de Bill Borde, año 73. Bueno, por supuesto, el humanoide de Falkville, en Alabama, una fotografía real de un hombre que se llama Jim Greenhow, que es un policía que va a... bueno, pues va porque ha habido unas llamadas de un objeto que parece que ha aterrizado en aquella zona de Alabama, de Falkville, y resulta que se desvía de la carretera principal cuando ya ha visto que no hay nada por allí, y cuando ya se está marchando se le cruza uno de estos seres... ¿no? y de hecho pues puede llegar a llega, tiene el tiempo de, de fotografiarlo y bueno pues una especie de traje metálico una vez más otro de los humanoides similares a los de Duck Punk bueno pues ahí queda para la historia el caso de Falkville bueno en Warneton eh, Bélgica es 7 de enero del año 74 una vez más humanoides, pero en este caso son bastante fuertotes, son humanoides bastante fornidos y eh, con un objeto volador no identificado, ¿no? Quizá una vez más viajeros en el tiempo. Bueno, vamos a por el siguiente, otro de mis preferidos, y este es genial, ¿no? En Saïsiril, en Quebec, 25 de junio del año 74, unas figuras flotantes que además son luminosas y que parece que van como embutidas en, bueno, pues en una especie de traje como de Michelin, ¿no? Y además como etéreos prácticamente, ¿no? Como semitransparentes, otro de mis casos, desde luego, preferidos, ¿no? 25 de junio del año 1974. 74. Luego, en Feignis, en Francia, en agosto del año eh, 74 también, los humanoides de Cusac, pero en este caso al revés. En vez de ser los humanoides negros y la esfera blanca, eran los humanoides blancos y media esfera negra. Bueno, pues ahí aparece esta mención. Caso Abeli. En este tour impresionante de humanoides que estamos haciendo, no sé cómo irán ustedes, pero yo desde luego a mí me está encantando hacerlo. Caso Abeli, 3 de octubre del año 74, John y Susan Day abducidos en una carretera y se encuentran en la abducción a tres tipos de seres, unos que eran como rosáceos, que se encargan de que estén bien, que estén relajados, y dos muy bizarros, unos que eran como que van como ensotanados y con unos ojos eh, amarillos eh, que se ocupan del tema de lo que serían lo, una especie de análisis médicos y luego una especie de, de murciélagos, podríamos decir, también ensotanados, que es una referencia rarísima dentro de la historia de la ufología y que desde luego aparece como una de las cosas más bizarras de la historia. ¿no? Bueno, en una mesa de operaciones, en el propio interior del objeto y está... Eh, y esto, una familia entera, además, abducida, un caso realmente extremo de, del tema de los humanoides, ¿no? Vamos a por el día 29 de octubre de 1974, Carl Higdon observa en Rawlings, en Wyoming,
Griffith a otro ser, un ser que es que podría estar protagonizando una película de Tim Burton prácticamente, ¿no? Como una especie de, de pelos con pinchos, ¿no? Y una mano también acabada en pincho, ¿no? Y con dos antenas, uno de los casos más raros y más difíciles de creer, si les digo la verdad, ¿no? Aunque bueno, ya es bastante difícil creer todo lo que hemos comentado, porque es que el fenómeno de los humanoides es el caos total, ¿no? Lo que decía Ian Malcolm en, en el Parque Jurásico, ¿no? Es en la esencia... Del caos, ¿no? Pues la esencia totalmente del caos, el tema de los humanoides, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos esa descripción, como con unas bandas para un lado y para otro, un mono ceñido y también incluso una estrella de seis puntas en su cinturón, ¿no? Quizá una vez más, en este caso, eh, pues eh, del propio subconsciente de, del, del testigo, algo se estaría escondiendo, ¿no? ¿Y qué sería ese algo? Bueno, pues ahí lo dejamos. ¿no? Año 1975, 23 de febrero, el humanoide de Kofu en Japón. Bueno, pues algo, algo increíble porque estamos hablando de un humanoide que parece un humanoide vampírico, que tiene como una especie de, de triángulos, ¿no? De, 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 de colmillos, ¿no? Se presenta ante tres críos allí en Kofu, en Japón. Y bueno, pues esos críos describen un objeto con forma también como de sombrero, ¿no? Un poco adamskiano. Eh, y bueno, pues eh, aquel ser interacciona con los niños llegando incluso a paralizar a uno de ellos, ¿no? Bueno, el humanoide vampírico, ¿no? De, de Kofu. Luego, otro de mis preferidos, que es el caso de San Antonio, Texas, 3 de mayo de 1975. Bueno, me gusta mucho porque es una especie de platillo volante, pero es que dentro de ellos hay como dos, lo vamos a llamar teletavis, ¿no? Porque son como dos objetos que, bueno, son como dos humanoides que tienen como las orejas muy grandotas, ¿no? Y, y bueno, pues son bastante simpáticos, siempre me ha gustado este caso, ¿no? Y bueno, esto lo publicó la prensa de San Antonio en Texas, los testigos desde luego lo pudieron ver perfectamente, pero bueno, claro, y, y este tipo de cosas, dices, pero bueno, ¿y por qué se presentan ante una persona y qué están haciendo? No, por supuesto que algo están haciendo, por supuesto que sí, lo que pasa es que es posible que el testigo no se esté enterando, y además es posible que eso sea totalmente necesario hacerlo en ese punto de la historia con esa persona, quizá por su genética, quizá por algo que tiene en su sangre, no quizá por algo que ellos necesitan. Bueno, pues ahí estaría la hipótesis. Vamos a por lo siguiente, caso Fargo, en Dakota del Norte, 26 de agosto de 1975, otro caso rarísimo de una especie de humanoide con los brozo, brazos robóticos y con la cara pues como una especie de líneas, y luego además con unos seres que responden directamente a la descripción de los grises, ¿no? Cabeza grande y ojos almendrados. Luego, por supuesto, las abducciones de Alagás, yo creo que otra de las más pavorosas de la historia, esta no da nada de buen rollo, 20 de agosto del año 76, Jim Boehner, Jack Boehner, Charles Foz y Charles Prack eh, están eh, pescando en, en este lago Alagás, en Estados Unidos, y que, bueno, pues protagonizan una escena de abducción con unos seres que se parecen más a las mantis religiosas que a otro tipo de, de seres o de, o, de, o de animales, ¿no? Un caso realmente espeluznante y yo de verdad espero que esto no le vuelva a pasar nunca más a nadie, y es que lo digo claramente, porque es uno de los que más me ha impresionado a mí, y miren que yo, eh, para hacer este programa y, y que podía hacer otro programa entero de esto, ¿no? Pues he estudiado mucho, ¿no? Y este, la verdad es que da bastante miedo, la verdad, eh, esa es la, la historia, ¿no? Bueno... El caso Johnny Sands de Las Vegas, 29 de enero de año 76, un, bueno, pues es un cantante que va de pueblo en pueblo haciendo sus bolos y resulta que se encuentra en el desierto de Nevada, en, eh, pues muy cerca de Las Vegas, también a un humanoide pues con los ojos como rasgados, ¿no? como muy, muy mayor ¿no? y con una franja blanca y bueno, pues resulta que se lo encuentra y tiene algún tipo de, de contacto de, telepático con él. Bueno, pues ahí dejamos el caso de Johnny Sands. ¿no? En Liria, en Valencia, el matrimonio Corel observó también, por otra parte, el 14 de marzo del año 76, a un humanoide enllantado flotando al lado de la carretera, que por cierto, gracias a estos humanoides enllantados, conocemos la figura de Michelin, porque seguro que el... el el propio creador del icono, del personaje, bueno, pues está claro que se basaba en este tipo de avistamientos. 
Carlos, ¿no? Bueno, el caso Galdal de Gran Canaria, quien no lo conoce, ¿no? Francisco Julio Padrón, aquel médico que va en el taxi y que, bueno, pues que observa una esfera eh, el día 22 de junio del año 76 en Gran Canaria y dos, dos humanoides de color rojizo, como con un casco y una cabeza bastante prominente para atrás, ¿no? En una plataforma dentro de esa burbuja, ¿no? Francisco Julio Padrón eh, comentó que, tras el incidente, pues sus capacidades mentales y su inteligencia había crecido sin ninguna duda, ¿no? Algo realmente excepcional este caso, ¿no? En Wales, en Inglaterra, otro caso de un humanoide del tipo Daft Punk que aparece en una ventana en el día 22 de abril de 1976. Bueno, en Goodlands, Kansas, otra vez uno de estos humanoides enllantados, pero vamos a ver que este tiene la misma cabeza que el del caso Conil del año 89. Ya, queda, ya queda, quedan unos cuantos casos todavía, ¿no? Pero es lo mismo, sería una mezcla de ambos, ¿no? Otro de los humanoides que desde luego me parece uno de los más increíbles, ¿no? Bueno, el caso de Talavera Real, 12 de noviembre del año 76, en una base militar en España, y un humanoide, pues como muy grande, sin, sin, con las extremidades no muy, no muy largas, ¿no? Que se presenta con una luz fulgurante verde ante dos eh, soldados que acaban disparándole. Bueno, pues ahí queda la referencia histórica y el extraño caso de Talavera la Real, ¿no? Bueno, el Parkstone, Dorset, Inglaterra, eh, es una mujer que está teniendo la ropa y también se le aparece, y yo creo que son los mismos que aparecieron en San Antonio, en Texas, que eran los teletavis estos que me hacen tanta gracia. Bueno, pues ahí... Ahí está, ¿no? El caso de Parkston, año 1977. Bueno, el caso de Antonio la Rubia, otro de los más fascinantes, y yo creo que es uno de los humanoides que son más, más curiosos, ¿no? Porque son una especie de robots, ¿no? Que adujeron a este hombre el año 77, concretamente el día 15 de septiembre, en Paciencia, en Río de Janeiro, ¿no? Protagonizan con él una serie de escenas dentro de la nave con unas luces azules, ¿no? Incluso dejándole ver una serie de películas rarísimas. Y desde luego, pues, se parecen un poco a Bender, este, este personaje de Futurama, si ustedes le, le conocen, eh, lo que pasa es que, bueno, por supuesto, Futurama es una cosa muy posterior y el caso de, de Antonio La Rubia, pues desde luego le dejó marcado de por vida, ¿no? Fíjense en lo que serían las, los apéndices finales, ¿no? Lo pavorosa que es la, la figura de los seres robóticos que adujeron a Antonio La Rubia, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. En Montreal, Quebec, el día 6 de enero de 1977, otra abducción. Eh, con unos seres humanoides muy, muy grandes y muy largos, ¿no? Eh, podemos decir eh, muy altos y muy huesudos, ¿no? Eh, que se presentaron ante un testigo, también con un objeto volador no identificado alrededor. Luego, por supuesto, el caso de Miguel Herrero, que es que eh, es una persona que fue abducida en Cuenca el día 18 de octubre, eh, perdón, 18 de diciembre de 1977. Resulta que se le para el coche, tiene que ir a buscar gasolina y entre medias del camino, en un bosque, pues se encuentra un objeto volador no identificado, vienen unos seres a por él, pero estos seres son como personas, y lo curioso es que cuando llega al interior del platillo, resulta que se encuentra consigo mismo, se encuentra con un doble de sí mismo, ¿no? Y, y de alguna manera, pues se queda totalmente boquiabierto. En este caso, el humanoide es el mismo testigo, tiene el mismo aspecto. Bueno, pues es un caso curiosísimo, ¿no? Miguel Herrero. Bueno, el caso de Fortunato Zanfretta, otro de los fuertes y tremendos y de los pavorosos, ¿no? 6 de diciembre de 1978, un humanoide, que, una serie de humanoides que podemos decir del tipo reptil o reptiliano, ¿no? Eh, le ponían un, además a este hombre, que era un vigilante de una zona de Torriglia, de Génova, en Italia, le, le abducían por las noches en una... bueno, en lo que serían diferentes días de, de aquel mes de diciembre, y aquello además eh, hubo diferentes abducciones con los pasos de los años, y resulta que le ponían una serie de, de sombrero, de, de casco encima, en cada episodio de abducción, que le dolía muchísimo, ¿no? decía que era algo realmente horrible, ¿no? El horripilante, los horripilantes seres reptilianos, como con formas triangulares sus ojos, y amarillos además, ¿no? Eh, y como con un respirador también, ¿no? Como los que vemos en algunas películas de ciencia ficción. Bueno, pues Fortunato Zanfretta, 6 de diciembre de 1978. 
Bueno, el caso de Julio F., el cazador cazado en Medinaceli, en España, ahí vemos también otro de los seres, eh, que parecen seres humanos, con el mentón muy pronunciado, ¿no? Y con los ojos muy saltones, ¿no? Dos metros y medio, prácticamente esos seres, y bueno, pues muy, muy interesante, ocurrido el 5 de febrero de 1978. Bueno, el caso de Risley en Inglaterra, también en el año 78, 17 de marzo, una serie de huma, un humanoide que tiene como una especie de traje, ¿no? Y, una, y un rayo por los ojos, unos ojos saltones además, ¿no? Un caso rarísimo. Luego, el incidente de Milsin, que a mí me, me parece, bueno, pues yo creo que el más entrañable de todos, Jan Wolski, que es un, un hombre anciano que va en su carro y se le suben en su carrito dos seres, como vemos aquí a continuación, y esos dos seres le llevan a una serie de, a una especie de objeto volador no identificado con forma cuadrada, que se parece casi a una casa, un caso surrealista, ¿no? Y bueno, pues le, le tra se ve que, que le trataron muy bien para ser un, un caso de abducción e incluso, bueno, pues hay una placa que rememora extraña, esta entrañable historia en, en Polonia, en Emilcin, eh, bueno, en donde se pone que la verdad no sorprenderá en el futuro. Bueno, otro caso de humanoides en Samaya, en Japón, el 3 de octubre de 1978, otro humanoide que aparece en la ventana, que yo de verdad, bueno, ahora mismo estoy viviendo en un décimo, ¿no? Pero si, si, si me apareciera alguna vez un humanoide en la ventana, yo creo que es que me daba algo, ¿no? Y más aún si es eh, como este de aquí que vemos, que tiene como las orejas así puntiagudas, que es similar al que habíamos visto en Argentina, que se parecía un poco a Batman, ¿no? Este que, que hemos visto tan curioso, ¿no? Luego, el caso Desmond, que es uno objeto volador no identificado y luego pues los humanoides en este caso serían como una especie de minas que se le subieron al pantalón a un hombre llamado Robert Taylor, ingeniero eh, bueno pues eh, de lo que sería el tema forestal no en Livingston en Escocia un hombre que tuvo un tiempo perdido no y que llegó a su casa pues en muy malas condiciones no 9 de noviembre de 1979 Vamos a por lo siguiente, Alan Godfrey, otra abducción del tipo con los grises en West Yorkshire, Inglaterra, una descripción muy similar, con los ojos incluso más grandes, quizá eran estos que estábamos hablando de los de las abducciones de Alagás, ¿no? con, bueno, con forma de mantis religiosa. Luego, eh, los casos de Filiberto Cárdenas y Herbert Sirmer parecen humanos del futuro, sin ninguna duda, eh, con el mismo símbolo, uno un caso ocurrido en el año 79 y otro ocurrido en el año 67, y con el mismo, como una especie de intercomunicador en un lado de la cabeza y con una antena, cosas realmente raras, de hecho... En el caso de Filiberto Cárdenas, pues resulta que también le dieron algún tipo de mensaje en donde se veía una escena en donde California se hundía en el mar. Y bueno, eh, si seguimos, podemos hablar, por ejemplo, con el caso de Julio Plavner, en donde es abducido también y ve a unos seres con unos ojos saltones similares a los seres humanos, pero desde luego saltones y rarísimos, dibujo hecho por Planner de los propios extraterrestres o supuestos extraterrestres, y eh, también el monte Vernon en Missouri, ¿no? Otros seres criptozoológicos prácticamente, ¿no? Eh, unos seres que tienen como eh, esas aletas de anfibios, como veíamos en el Diablo de Dover, ¿no? Y, y de hecho, pues una serie de grises anfibios, ¿no? Unas criaturas realmente extrañas que eh, tuvieron un encuentro con Ron y con Paula Jackson el día 3 de julio de 1978. Bueno, eh, ya estamos ya terminando este increíble programa sobre los avistamientos, sobre 100 avistamientos de ovnis. Eh, tenemos que hablar de, por supuesto, las abducciones de, que aparecen en el libro de Communion, en 1985, escrito por Willy Striever, un escritor de éxito, que tuvo encuentros con este tipo de criaturas pavorosas, eh, cabeza triangular y, y ojos eh, como cristalinos como que reflejaban la luz, ¿no? Y gigantescos, una imagen totalmente perturbadora que creó, además, eh, que muchas personas, eh, aquella portada realmente creó que muchas personas, eh, pues contactasen con Willy Striever y empezasen a comentar eh, sus casos de abducción y de encuentros de visitantes de dormitorio eh, tras haber visto lo que, lo que era esta portada, ¿no? Me parece algo increíble, como si eh, hubiese un efecto un efecto llamada, como si 
hubo, hubiera mucha gente que, que eso lo tenía oculto, pero al verlo dijo, joder, si esto es lo que estoy viendo yo en mi casa y que con lo que me está pasando estas cosas tan raras que me pasan, que no se las puedo contar a nadie, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que ocurrió con el caso de Communion, año 1985, aquel libro, ¿no? Bueno, el incidente Yukon en Canadá, otra vez los casos de, de mantis religiosas, ¿no? Un, una abducción realmente impresionante, 11 de diciembre de 1986, y en este caso estas mantis llevan como una especie de, eh, de, de mono azulado, ¿no? Ahí lo vemos. Luego, por supuesto, el extraterrestre de Il Moor, en unas minas eh, de, de la citada localidad inglesa, Philip Spencer en su coche, otro episodio de abducción con tiempo perdido, en donde le dio tiempo a fotografiar a este ser que parece que tiene la cabeza pues, con forma de corazón y unas oquedades eh, como ojos, ¿no? Bueno, pues un caso realmente espectacular. Luego, por supuesto, el gran aterrizaje de Voronez en Rusia, donde hay tres tipos de seres diferentes, 27 de septiembre de 1989, uno como con tres ojos, eh, con un sombrero, otro con que era una especie de humanoide robótico y cuadrado, y otro pues similar a los de los seres humanos, pero sin facciones. Ahí tenemos a estos humanoides de Voronez. Bueno, Caso con Il, como decíamos anteriormente, uno de los más importantes de la historia, en donde se expondría que quizá podrían existir los infiltrados en el bueno pues en, en nuestra sociedad. Y tenemos dos tipos de seres, unos que eran como con la cabeza circular, una vez más los de valencianes, podemos decir, ¿no? Y luego otros más grandes y, ma y mayores, eh, con una forma como de grises, la cabeza era como la de los grises, pero de 3 metros y ensotanados, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Luego, los, el caso de Linda Napolitano, eh, una mujer abducida el día 30 de noviembre de 1989, delante del secretario general de las Naciones Unidas, eh, que, que pudo observar, que era Javier Pérez de Cuellar, que estaba en el puente de Brooklyn, en aquel momento pasando, y que observó cómo un objeto volador no identificado se llevaba junto a tres pequeños seres grises a una mujer que resultó ser Linda Napolitano y que además... Eh, estuvo estudiando su caso con el investigador Bud Hopkins. Una cosa realmente interesante, ¿no? Otra abducción de las pavorosas y de las ter terribles y tremendas, el caso de Kelly Cahill, 23 de noviembre de 1993 en Melbourne, en Australia. Otro caso de humanoides con los ojos rojos, se figuras totalmente eh, delgadas, ¿no? Que abducen a tres familias diferentes en el año 1993. Los, eh, además, los... Eh, a exámenes médicos que pasaron debieron ser similares las tres familias. Bueno, el caso de Ariel en Rúa, Zimbabue, 16 de septiembre de 1994, eh, unos niños están jugando en el recreo y de repente observan el aterrizaje de un objeto y una serie de, bueno, pues unos seres, sobre todo uno de ellos que parece que se acercó al grupo y de alguna manera interaccionó a nivel telepático con algunos de los críos, sobre todo con una niña eh, que se quedó muy impresionada. Bueno, un caso que estuvo estudiado por el bueno de John Mack y bueno, se parecían a los seres, sobre todo los seres grises que hemos dicho, pero en algunas de las descripciones parecía que tenían como una especie de, de pelo negro o de casco negro, ¿no? Esos seres y que además también tenían un mono azulado. Bueno, 20 de febrero de 1996, tres niñas también observan como, eh, bueno, pues un, un humanoide como malherido con los ojos rojos, con una especie de protuberancias en la cabeza, como un poco pringoso incluso, ¿no? Bueno, pues es visto en las afueras de una, de una localidad que se llama Varginha, en Brasil, y de hecho eh, fueron capturadas cuatro criaturas de este tipo en aquellos días de febrero del año 1996. Allí entró el ejército brasileño, se, entra, se enteraron los bomberos también, ¿no? E incluso el ejército norteamericano que puso a buen recaudo los, eh, los cuerpos de aquellos cuatro seres. ¿no? Una descripción realmente curiosa, ¿no? Fíjense cómo es este, este curioso humanoide de Varginha, ¿no? Ahí está. Luego, el evento Five, que es, eh, bueno, 23 de septiembre del año 96, en Escocia, también un, eh, un avistamiento de seres grises, ¿no? Eh, ahí tenemos la descripción del testigo. Y luego, uno de los más importantes ocurridos últimamente, el caso de Violeta Ortiz, ocurrido el 2 de diciembre del año 2007, una mujer que está 
en su habitación y de repente tiene un visitante de dormitorio que es este bicho que vemos aquí con la cabeza triangular, con los ojos así pues saltones y gigantescos no no interacciona con ella pero eh, de hecho está ahí perfectamente visible y la mujer puede hacerle fotografías y esta fue la mejor fotografía, ¿no? un caso extremo no y rarísimo dentro del mundo, no luego el caso de Yasin Yalman, eh, en marzo de 2008 en Kumburgaz, en Turquía un objeto volador no identificado que es grabado y que parece que si se hace, eh, bueno, pues de hecho, el propio Roger Lair, el investigador Roger Lair, eh, doctor en medicina, hizo eh, un análisis eh, fotográfico y en vídeo de todo lo que era aquel objeto y resulta que aparecían los seres de su interior que parecen los mismos grises que veíamos en el caso de Roswell. Bueno, eh, Bad Hopkins en Nueva York ha estudiado una grandísima cantidad de casos, pero sobre todo ha estudiado a este tipo de grises, ¿no? Y, y el caso que más le impactó fue este dibujo, eh, con un, donde un crío pequeño, supuestamente aducido, eh, exponía eh, las características de estos seres y se ponía a sí mismo con cara de terror, ¿no? Y eso es algo que, que un niño, pues desde luego, pues no hace porque sí, ¿no? Los niños son muy expresivos. Los niños expresan con sus dibujos lo que les ha pasado, ¿no? Por mucha imaginación que le echen, es que estaba poniendo incluso la pigmentación de este ser, ¿no? Bueno, pues aquí termina la, la, el gran programa que teníamos sobre los humanoides, 100 tipos de humanoides diferentes, 100 avistamientos increíbles, ¿no? 100.000 suscriptores en mi canal, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y, bueno, pues como digo siempre, muchísimas gracias y, de verdad, salud y suerte. Adiós.